grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Liebe Zuseher, heute etwas ganz Spezielles. Ein Vergleichsvideo, das Ihnen ja schon bekannt ist. Die Art von Videos meine ich. Doch, ich habe mir da heute was ganz Interessantes herausgesucht. Lassen Sie mich kurz zuvor mal erklären, um was es hier überhaupt geht. Das Rotlichtmilieu. Jeden ein Begriff, einen mehr, einen weniger, gleich vorneweg. Ich hatte nie persönlich also zu tun im Rotlichtmilieu. Ja, ich verdiente mir im Rotlichtmilieu niemals in meinem Leben auch nicht eine Sekunde Geld. Doch, doch, ich kannte einige Leute aus dem Rotlichtmilieu. Das war in den späten 80ern, in den frühen 90ern. Ja, Rotlichtmilieu, was hat das mit meinem Hundekanal zu tun? Schauen Sie, Sie wissen, Hunde sind in allen Gesellschaftsschichten beliebt. So auch im Rotlichtmilieu. Ja. Und vielleicht jetzt eine Sache, die Sie nicht wussten. Also zumindest bei uns in Österreich war es in den 70er und 80er Jahren so, dass hier äh, der Dobermann sehr beliebt war im Rotlichtmilieu. Auch der Rotweiler, doch der Dobermann, der übertraf ihn in der Anzahl. Ja. Und später dann, Mitte der 90er, kam da der American Pitbull Terrier auf. Ja. Auch das legte sich wieder aus verschiedensten Gründen, die werde ich dann gleich erzählen, wie es heute zu, heutzutage aussieht, aktuell in Österreich, in Deutschland, im Rotlichtmilieu bezüglich Hunde. Weiß ich nicht, ich bin schon sehr lang weg vom, von diesem Fenster, ich habe auch keinen Kontakt mehr mit diesen Leuten. Doch damals in den 80ern, da, auch in den 70ern glänzte der Dobermann, das weiß ich, in dieser Gesellschaft und später dann ähm, kam hier der American Pitbull Terrier zum Zug. Also beides Hunde, die sehr beliebt waren in dieser Szene. Schauen Sie, äh, ich möchte auch gleich vorher nochmal sagen, viele Hunde in dieser Szene haben extremen Pfeffer. Ja, die wurden auf eine Art und Weise erzogen, um eventuell Eindruck auf andere Leute äh, auszuüben oder andere Leute einzuschüchtern. Ja. Doch die, halt, die Haltung dieser Hunde im, im Privathaushalt dieser Leute aus der Szene, ja, die sah da etwas anders aus. Ich kannte Bordellbesitzer, ich kannte äh, Leute, die im Rotlichtmilieu zu Hause waren, die Hunde besaßen, Dobermänner, Rottweiler, die diese Hunde so behandelten, wie sie höchstwahrscheinlich nicht mal im liebevollsten Haushalt, der absolut nichts mit dem Rotlichtmilieu zu tun hat, behandelt werden. Ja. Ich hörte da Begriffe äh, gegenüber Rottweiler Hündinnen wie Puppi Mausi, Baby, mein Püppchen, äh, meine Süße und so weiter. Die Hunde wurden äh, verwöhnt und verhätschelt, vertätschelt, wie man es nur selten sieht. Ja. Doch die wurden auch andererseits auf eine Art und Weise erzogen, ja, dass sie äh, furchteinflößend sein konnten. Das ist nun mal so in gewissen Kreisen. Wie gesagt, wie das heute ist, weiß ich nicht. Mittlerweile ist ja der Gürtel in Österreich, das bekannteste Rotlichtviertel, äh, ähm, nicht mehr so, wie das war in den 70er, 80ern und 90ern. Das wurde ja alles mittlerweile schon von anderen Kulturen übernommen. Da läuft das jetzt komplett anders. Ich weiß nicht, wie das läuft und ich möchte es auch nicht wissen. Ich möchte nicht mehr anschreifen. Doch, zurück zum Thema. Der Dobermann und der American Pitbull Terrier, das sind zwei Hunde, die sehr beliebt waren im Rotlichtmilieu. Weshalb? Ja, der Dobermann, ein Hund, der eigentlich für mich zu den besten Wachenschutzhunderassen auf der Welt gehört. Ein sehr aufmerksamer Hund, sehr schnell, enorm stark, hochintelligent, groß, der stellt was dar. Und der American Pitbull Terrier, bei dem, glaube ich, gingen die damaligen äh, Leute aus der Szene eher nach Hörensagen. Man weiß... Oder irgendwer wird mal gehört haben, ein Hund der Kampfhunderassen, ein Muskelpaket mit enormer Leistungsfähigkeit, dies, das, boom, auf einmal war der American Pitbull Terrier da. Und äh, ja, doch, warum sich das dann verlief, das Ganze mit dem American Pitbull Terrier, dazu möchte ich dann später nochmal kommen. Jetzt habe ich erzählt und erzählt und erzählt. Lassen Sie uns diese beiden Hunde mal kurz miteinander vergleichen äh, oder 
ich steige kurz vorher noch mal in die Vergangenheit oder in die Herkunft dieser beiden Hunde ein, wieder im Zeitraffertempo. Karl Dobermann, Steuereintreiber, der hat einen Hund gezüchtet, der ihn bei seiner Arbeit, und das war vor, also im, im äh, 19. Jahrhundert, im, im Ende des 19. Jahrhunderts, der ihn bei seiner Arbeit unterstützt, beschützt und so weiter. Dieser Hund wurde dann auch von der Gendarmerie als Gendarmerie-Hund verwendet. Der Dobermann, heutzutage einer der neuen Gebrauchshunderassen, einer der beliebtesten Wach- und Schutzhunderassen auf der Welt, auch einer der besten meiner Meinung nach und würde ich einen der neuen Gebrauchshunderassen wählen müssen. Ich würde mich für den Dobermann entscheiden. Ein Top-Hund, ein Kapazunder, eine Kanone, herrlich wunderschön. Wahnsinn, ja. Der American Pitbull Terrier stammt vom Bull End Terrier ab. Auswanderer aus England Richtung USA, die nahmen ihre Bull End Terrier mit. Die verfeinerten dort ihre Schläge. Das waren Hunde, die sind äh, rein nur für den Zweck Kampfhund gegen Hund oder Kampfhund gegen andere Tiere gezüchtet worden. Äh, in späterer Zeit in der USA wurde der American Pitbull Terrier die schwereren Schläge auch als Catchstock verwendet, als Farmhund, also Hüte, Treibhund, ja, aber eigentlich niemals als Wach- und Schutzhund. Ähm, ich habe schon mal gesagt beim Video speziell über den American Pitbull Terrier, alle Hunde, die hier keine Beißhemmung, absolute Beißhemmung gegenüber Menschen aufwiesen, die wurden aus der Sucht, Zucht ausselektiert, teilweise getötet, mit denen wurde nicht weiter gezüchtet. Das vererbte sich irgendwann dann in der Art und Weise dermaßen weiter, dass American Pitbull Terrier heutzutage eigentlich äh, einer der schlechtesten Wach- und Schutzhunde auf der Welt sind. Aber wir wissen, Hunde kann man formen wie Plastilin, doch da gibt es beim American Pitbull Terrier diesbezüglich ein grobes Problem. Das ist eines dieser Themen, die ich dann einpacke am Schluss des Videos. So, und jetzt kommen wir mal zum Ver äh, Vergleich dieser beiden Hunderassen. Ich habe das wieder in die altbekannten zwölf Kategorien eingeteilt und komme gleich mal zum Bewegungsdrang. Und der ist... Uh, beim American Pitbull Terrier, ich sage gleich die Bewertungen wieder zu Beginn, da gebe ich dem American Pitbull Terrier eine 8 und dem Dobermann eine 7. Der American Pitbull Terrier hat enormen Bewegungsdrang. Ein echter American Pitbull Terrier ist kein schwerer Hund. Bei echten American Pitbull Terrier spricht man von Hunden mit maximal 22 Kilo. Alles was drüber ist, wäre äh, äh, in den Augen von, von äh, echten Fachleuten kein Pit mehr. Ja, das ist dann schon... Ja, etwas zu schwer, das, ja, egal, ich will da nicht zu viel ins Detail gehen. Der American Pitbull Terrier hat einen sehr hohen Bewegungsdrang. Ich gebe ihm eine Acht, das ist ein Hund, der ständig unterwegs ist, wenn Sie mit ihm unterwegs sind, ja, also wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und eine Sieben, dem Dobermann, der Dobermann, auch der hat einen sehr stark ausgeprägten Bewegungsdrang, mit Sicherheit einen der stärksten der Gebrauchshunderassen mit dem Malinois, das ist auch ein Hund, der flott unterwegs ist, ja, aufmerksam ist, äh, neugierig, äh, wachsam, was ist da los, was ist dort los, ja, also mit einem Dobermann, der hält sich schon auf Trab. Jetzt kommen wir zur Leistungsfähigkeit, schauen Sie, der American Pitbull Terrier ist für mich, was die Leistungsfähigkeit betrifft, der König der Hunde. Es gibt weit über 400 offiziell anerkannte Hunderassen, aber meiner Meinung nach im Gesamten gesehen, niemand, keiner, absolut keiner schlägt in der Leistungsfähigkeit im Gesamten gesehen einen American Pitbull Terrier. Es gibt da diese Dog Cross Federation, so ähnlich heißt die. Da gibt es äh, in Frankreich, in England, in den USA ganz beliebt, ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Bei uns habe ich so etwas noch nie gesehen, in Deutschland oder Österreich. Da gibt es diese Wettbewerbe. Da müssen Hunde eine Wand hinauf, einen, einen Beißsack von der Wand runterholen, die hängen oft 3, 4, 5 Meter in der Höhe. Also 3 Meter sind nicht der Rede wert. Ja. Ich weiß nicht, wie hoch die hängen, aber das kann schon 6, 7 Meter auch in der Höhe, 8, 9 Meter äh, äh, Höhe erreichen. Ich weiß es nicht genau. Ja. Hier bin ich ein Laie diesbezüglich. Ich weiß nur, woraus diese Wettbewerbe bestehen. Das ist eben dieser Hochsprung auf dieser Kletterwand, wo sie einen Beißsack runterholen müssen. Das ist ein Weitsprung. Das ist der Hochsprung äh, selbst. Das ist ein Sprint über Hindernisse, das ist Ziehen von Gewichtern und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedenste Gewichtsklassen, äh, Klassen, äh, Schulterhöhenklassen, Rassenklassen, das sind Schäferhunde in einer eigenen Kategorie, Molosser in einer eigenen Kategorie und so weiter und so fort. Und da gibt es dann natürlich auch immer Gesamtwertungen. Ja? Und bei diesen Gesamtwertungen wischen American People der ja alles weg. Die vernichten alles. Ja? Die sind... 
in den Gesamtwertungen sind die unschlagbar. Es mag Hunde geben, die mehr Gewicht erziehen können. Es mag Hunde geben, die schneller sind. Ja. Aber alles in allem zusammen kann kein Hund alles so gut wie ein American Pitbull Terrier. Das sind die Supermänner, was die Leistungsfähigkeit betrifft unter den Hunderassen. Das ist kein äh, pff, übermotiviertes Loblied, das ist Fakt. Das sind Tatsachen. Und jeder American Pitbull Terrier Besitzer, der wird mir hier zustimmen. Und alle Leute, die Pits schon in Action gesehen haben, in wirklicher Action gesehen haben, auch die werden jetzt zustimmend nicken. Der Pit ist diesbezüglich unschlagbar. Es gibt einige Hunde bei diesen Vergleichsvideos, die von mir eine 10 bekommen bei der Leistungsfähigkeit, aber keiner hat sie oft, hat sie derart verdient wie der American Pitbull Terrier. So, genug. Der Dobermann eine 8. Der Dobermann ein extrem leistungsfähiger Hund, schnell, kraftvoll, beweglich, explosiv, ein Wahnsinn. Dennoch kann er den American Pitbull Terrier hierbei nicht das Wasser reichen. Doch das kann den American Pitbull Terrier kein Hund auf der Welt. Keiner. Individuelle Geschichte, es mag den einen oder anderen Hund einer anderen Rasse geben, der dasselbe, äh, dieselbe Leistungsfähigkeit auf, aufweist wie ein Mbit, äh, doch viele sind es garantiert nicht. Wachhund, Wachhundeigenschaften, das ist kein Gebiet des American Pitbull Terriers. Der American Pitbull Terrier hat, der klassische, hat eigentlich ein sehr schwach ausgeprägtes Territorialverhalten. Ich gebe ihm den Pit äh, beim äh, Wachhund eine 3 und den Dobermann eine 9. Schauen Sie, der American Pitbull Terrier wurde nie für Wach- und Schutzaufgaben benötigt, gebraucht, ja, in, in Einsatz gestellt. All, all diese Eigenschaften, die einen guten Wach- und Schutzhund ausmachen, wurden beim American Pitbull Terrier immer unten gehalten, ja, immer versucht äh, äh, zu vermeiden. Alle Hunde, die derartige Eigenschaften aufgewiesen haben, speziell damals, äh, zu Zeiten, als dieser Hund entwickelt wurde, die wurden von der äh, Zucht ausselektiert. Also die, mit denen wurde nicht gezüchtet, die wurden teilweise auch getötet und so weiter. Ich habe das schon in diesem Spezialvideo erzählt. Natürlich gibt es American Pitbull, derer die gute Wachhunde sind. Das ist wieder das, jeder Hund ist zu formen wie ein Plastilin, doch zudem später. Der klassische American Pitbull, der allerdings ist ein mieser Wachhund. Eine 3 beim American Pitbull Terrier, eine 9 beim Dobermann, weil das das Gebiet des Dobermanns ist. Und der Dobermann gehört mit Sicherheit zu den Wachhunden par excellence. Der Hund ist extrem aufmerksam mit einem extrem stark ausgeprägten Territorialverhalten. Einem Dobermann entgeht nichts. Ein Dobermann ist die beste Alarmanlage, die man sich wünschen kann. Und jeder, der einen Dobermann zu Hause hat, kann beruhigt schlafen. Der Dobermann wird ihm sagen, wenn etwas nicht stimmt. Eine 9 beim Dobermann. Jetzt kommen wir zum Schutzhund, Schutzhundeigenschaften. Und hier bekommt der American Pitbull Terrier eine 2 und der Dobermann eine 10. Der American Pitbull Terrier, der klassische, so wie er vom Rassestandard her sein soll, ist einer der schlechtesten Schutzhunde auf der Welt. Er hätte die Leistungsfähigkeit dazu, den besten Schutzhund der Welt darzustellen. Ja? Aber sein, sein Wesen, sein Charakterbild macht ihm zu einem der schlechtesten Schutzhunde der Welt. Der American Pitbull Terrier äh, ist eine Hunderasse, mit der ich mir am Hundeabrichteplatz am schwersten tat, ihm das Beißen am Schutzhund beizubringen. Ich arbeitete mit allen Tricks, die ich kannte. Ich holte mir Tipps von Hundekorifäen, vieles half nichts. Bei einem gelang es mir, bei einem äh, gelang es mir nicht. Und wenn ich mir im Vergleich den Dobermann dazu hernehme, da brauchen sie nicht viel Gefühl dazu, ihm dazu zu bewegen, auf den Schutzarm zu beißen. Ja, also ihm zu sagen, hör zu, das ist etwas, das hat mit Schutz deines Besitzers zu tun und so weiter. Da ist der Dobermann sofort Feuer und Flamme. Ja. Also Schutzhundeeigenschaften beim Dobermann eine 2, äh, eine 10 und beim Pitbull Terrier eine 2. Der Dobermann sicher einer der besten Schutzhunderassen auf der ganzen Welt. Der American Pitbull Terrier sicher einer der schlechtesten Schutzhunderassen auf der ganzen Welt. Jetzt kommen wir zur Verträglichkeit. Hier kann es mit dem American Pitbull Terrier äh, zu Problemen kommen. Boah, es ist heiß, extrem heiß. Ja. Also entschuldigen Sie bitte mein Transpirieren. <lacht> ja, ich schwitze enorm. Ja. Schwül und heiß, 35, 36 Grad, aber ich habe schon genug davon. Die Verträglichkeit, das ist eine Sache, bei der man mit dem American Pitbull Terrier recht schnell Schwierigkeiten haben kann. Dieser Hund tendiert dazu, ein Raufer zu werden. Und beim American Pitbull Terrier müssen Sie extrem früh mit, mit dem Sozialisieren gegenüber anderen Hunden beginnen. Ich weiß, dass ich hatte 14 Jahre lang einen, ich hatte viel Kontakt mit anderen American Pitbull Terriern, 
Diese Hunde, wenn sie mal Blut geleckt haben, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, ja, wenn sie mal Spaß daran gefunden haben, äh, äh, zu kämpfen, wenn einmal der Geist, der an ihnen schlummert, erweckt wurde, sind sie oftmals unmöglich wieder abzudrehen. Und das Problem beim American People Terrier ist, dass wenn sie kämpfen, ja, dann kämpfen die gnadenlos. Also die, die kämpfen dann volle Kanne, also da wird Vollgas gegeben. Mein Hund hatte schon einige Bärschereien, Raufereien, jetzt hat er schon hinter sich. Und äh, oftmals ist es so, dass er, er ist rein verbal zu stoppen. Wenn der andere Hund auch noch mitspielt, ist das natürlich dann angenehm. Ja. Äh, Pitbulls sind dann verbal zu 99,9% nicht mehr zu stoppen. Also da müssen sie dann schon eingreifen. Äh, die Geschichte mit Breakstick und so weiter habe ich schon erzählt. Aber das ist deren Welt. Dafür, dafür wurden sie erschaffen. Das schlummert nach wie vor in jedem American Pitbull, der ja auch, wenn sein letzter Kampf Hund gegen Hund in der Pit schon zig Generationen her ist, das schlummert in ihnen. Dafür sind sie da. Und das kann sehr leicht ausbrechen. Deswegen als Besitzer eines American Pitbull, der ja sehr viel Wert legen auf die Sozi äh, Sozialisierung des Hundes vom Klein auf viel mit anderen Hunden zusammenlassen. Sobald er eine Art Dominanz zeigt, ihm zu verstehen geben, hör zu, das sollst du nicht tun, das ist nicht dein Feind, du sollst friedlich sein, sie wissen schon. Eine 3 bei der Verträglichkeit beim American Pitbull, der eine 5 beim Dobermann, der Dobermann ist ein Mittelding. Ein Hund im Erwachsenenalter, mit Sicherheit einer, der keinem Kampf, keiner Herausforderung aus dem Weg geht, aber auch nicht unbedingt ein Hund, der ständig den Kampf sucht. Ja. Und sicherlich äh, äh, leichter zu handeln bei Begegnungen mit anderen Hunden, wenn er genauso sozialisiert wird wie der American Pitbull Terrier. Ich sag mal, auch ein Dobermann kann ein Raufer werden. Jeder Hund kann ein Raufer werden. Aber im Vergleich zum American Pitbull Terrier ist der Dobermann diesbezüglich eher mh, so zu erziehen, so zu führen, ja, dass das nicht geschieht. Also eine 3 beim Pit, eine 5 beim Dobermann. Jetzt kommen wir zur Gesundheit. Beides top gesunde Hunderassen. Der American People Terrier, mit Sicherheit einer der gesündesten Hunderassen auf der Welt. Das ist ein Hund, der ist nicht allzu schwer, ist bepackt mit Muskeln, ja, hat eine super Anatomie, meiner Meinung nach. Ein super Athlet und ein top gesunder Hund. Ich gebe dem American People Terrier bei der Gesundheit eine 10 und dem Dobermann eine 9. Das Einzige, das mir beim Dobermann einfällt, ist, dass ich schon öfter hörte, dass ich schon öfter die Begriffe Magendrehung und Dobermann in einem Zug hörte. Ich kannte noch keinen Dobermann mit einer Magendrehung, aber ich hörte schon öfter, wenn dann, ja, der Dobermann neigt dazu, hat mit der Tiefe und Breite seiner Brust zu tun, hörte ich mal. Ich bin kein Tier, ich kann das nicht sagen, aber wie gesagt, ich kannte keinen, zum Glück, ich wünsche das keinen Besitzer, keinen Hund, äh, fürchterliche Sache, Magendrehung. Also eine 10 beim American People, der eine 9 beim Dobermann und jetzt kommen wir zur Größe, ja, der American People Terrier ist ein Hund mittlerer Größe, also so um die 50 cm Schulterhöhe, vielleicht etwas drunter, große Beats, vielleicht ein bisschen größer, aber den gebe ich bei der Größe eine 4 und dem Dobermann eine 8. Der Dobermann pendelt sich so bei knapp 70 cm ein, Hündinnen etwas drunter, Rüden manchmal 2 cm drüber, ähm, Hündinnen drunter, habe ich eh gesagt, ja. Rüden vielleicht ein paar Zentimeter höher, aber das ist ein großer Hund, also eine Acht beim Dobermann. Beim benötigten Platz gebe ich dem American People, der ja wohl ein Wirbelwind ist, nur eine Vier. Denn die sind recht ruhig zu Hause, haben zwar ihre Energienfälle, aber nicht in der Art und Weise, wie es der Bull der hat, ja, die oft dann wie Wahnsinnige im Kreis herumschießen, minutenlang rauf, runter, rauf, runter, die Wände raufkraxen, den, die Decke oben entlang laufen wie ein Besessener. Ja. Der Pit kann das auch, aber... Der ist hier etwas gedämpfter unterwegs. Wir hatten 14 Jahre, 14 Jahre lang einen American Pitbull, der der draußen drauf, Vollgas gab, aber zu Hause recht ruhig war. Den hast du nicht wirklich viel gespürt. Aufpassen, American Pitbull, der sind leidenschaftliche Betthunde. Ja. Also normal hat, haben Hunde bei mir im Bett nichts verloren. Aber ich gebe zu, unser Pit, der durfte im Bett schlafen. Alle meine anderen Hunde nicht. Auch mein aktueller nicht. Äh, viele Leute, viele Besitzer eines Pits, die werden jetzt grinsen und das kennen. Ja. Ist so. Beim benötigten Platz dem Peter eine 4 und dem Dobermann eine 6. Das ist ein Hund, der meiner Meinung nach zu Hause spürbarer ist, weil er auf jeden Fall häufiger meldet. Ja, also Dobermann hört etwas Verdächtiges, hört etwas, das ihm äh, 
verdächtig vorkommt, so springt auf, meldet, läuft zur Tür, läuft zum Fenster äh, oder im Garten, ja, läuft zum, zum, Eingangs, äh, zum Eingangstor, zum Zaun, so und so. den Dobermann spürt man mehr, also der, der ist schon mehr unterwegs, allein aufgrund seines Territorialverhaltens, größer ist er auch, ja, und äh, fast genauso triebig, hat fast genau die gleichen Bewegungsdrang, deswegen dem Dobermann beim benötigten Platz eine 6. Bei der Fellpflege bekommen beide von mir eine 3, das hatten wir schon so oft, beide sind kurzhaar, kurzhaarige Hunde mit äh, ja, so gut wie keiner Unterwolle, also die Fellpflege ist hier ein Witz. Eine 3 bei beiden bei der Fellpflege, bei den Futterkosten bekommt der American Pitbull Terrier von mir eine 5, das ist relativ viel für einen Hund seiner Größe, aber das ist ein Hund mit sehr viel Muskelmasse, ein Hund mit hohen Bewegungsdrang, ein Hund, der viel Energie verbraucht, ja, dementsprechend Futter braucht er auch. Eine 5 beim American Pitbull Terrier und eine 7 beim Dobermann. Der Dobermann ist ein recht bewegungsfreudiger Hund, ein recht triebiger Hund mit guter Größe, oftmals 45 Kilo schwer. Schöne Rüden, ja, also kapitale Rüden haben da locker 45 Kilo und da geht schon ein bisschen Futter weg. Deswegen eine 7 beim Dobermann. Jetzt kommen wir zur Familientauglichkeit und hier ist der American Pitbull Terrier auch für mich fast unschlagbar. Jeder, der Leute kennt, die einen Pit besitzen, einen normal erzogenen Pit oder selbst einen besitzen, wissen, wie dieser Hund zu Hause ist. Ja. Und selbst die liebsten Begleithunderassen, Malteser, Yorkshire Terrier, weiß ich nicht, Havaneser, Pudel und so weiter, schlagen einen Pit diesbezüglich nicht. Unmöglich. Das geht nicht. Das glaube ich Ihnen nicht, wenn Sie mir das sagen. Ja. Jeder, der einen Pit schon besessen hat oder Bekannte hat, die einen gut erzogenen Pit haben, ja, der ist verzaubert von seiner Art und Weise, wie er sich in der Familie verhält. Etwas Verschmusteres, Anschmiegsameres, Lieberes, wie in einem American Pitbull Terrier in der Familie, habe ich persönlich in den Jahren, die ich mit Hunden erlebt habe, noch nie gesehen. Ja? Ich wüsste, mir würde kein Hund einfallen. Ich kannte viele super tolle Familienhunde. Liebe, verschmuste Clowns zu Hause. Keine von denen hätten einen American Pitbull Terrier geschlagen. Die besten Familienhunde, was man sich vorstellen kann. Der American Pitbull Terrier bei der Familientauglichkeit von mir eine 10 und der Dobermann eine 7. Zum Pit nochmal zurück, besten Kinderhunde, was es gibt. Der Dobermann eine 7, wieso? Schauen Sie, der Dobermann, auch der ist ein verschmuster Familienhund. Doch es gibt einige Dinge, die ihm als weniger familientauglich machen als den American Pitbull Terrier. Die, der erste Fakt ist, der Dobermann ist ein absoluter Einmannhund. Ich habe das schon oft erklärt. Ich kann es aber nochmal kurz sagen, konzentriert sich im Familienverband auf eine Person zu 100%, akzeptiert und liebt auch alle anderen, aber hat eine Bezugsperson. Der Dobermann ist etwas ernster zu Hause als der American Pitbull Terrier. Verzeihen Sie mir, wenn Sie einen Dobermann haben, der hier aus der Rolle fällt. Das ist wieder eine individuelle Geschichte, aber das ist immer so. Ich rede vom Gesamtkonzept. Aber im Gesamtkonzept ist der klassische Dobermann zu Hause mit Sicherheit der etwas ernstere Hund der sich nicht zu jedem Familienmitglied so hinschmust, hinschmiegt und so weiter und so fort. Es ist der etwas ähm, ernstere Wächter, ja? während der Beat zu Hause ja, zum Schmelzen ist. Ja? Aber dennoch ist der Dobermann ein Top-Familienhund. Also Kinder, Vater, Mutter, Kind, weiß ich nicht, spitze. Aber dennoch schlägt ihm hier der American People der. Und jetzt kommen wir zur ersten Tauglichkeit. Beide sind für mich keine Ersthunde. Alte Leier, es gibt Leute, die hatten noch nie einen Hund, sind Naturtalente, kommen mit jedem Hund selbst der schwierigsten Hunderassen klar. Dann gibt es Leute, die hatten schon fünf, sechs Hunde und kommen mit gar keinem klar. Ja. Das ist klar, aber klassische Ersthunde sind beide nicht. Der American Pitbull Terrier, allein auf dem Grund, weil es hier beim Sozialisieren äh, bezüglich, also mit anderen Hunden, leicht zu Fehlern kommen kann. Und wenn Sie mal einen, einen Pit haben, der Freude daran gefunden hat, äh, zu streiten, ja, dann können sie sehr schwere Probleme haben. Deswegen meiner Meinung nach eher in Hände, die wissen, wie man damit zu arbeiten hat. Ja. Der Dobermann, weil das ein Hund ist, äh, der sehr ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hat. Ja. Und da ist es auch für Leute, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie schon bereit sind äh, für einen großen, wehrhaften, starken Hund, wie es der Dobermann ist, äh, eine Sache eher mal Erfahrung zu sammeln, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen der Dobermann kein klassischer Ersthund für mich. So, das war's jetzt, liebe Zuseher. Und wenn ich mir das alles so ansehe, werde ich Ihnen jetzt mal kurz die Unterschiede erklären. Und dann möchte ich auf dieses Thema kurz eintauchen, in dieses Thema kurz eintauchen, das ich ganz zu Beginn des Videos 
angesprochen habe bezüglich Wachschutz, Pitbull und so weiter und warum hat sich das geändert und so fort. Aber jetzt mal die Unterschiede. Der American Pitbull Terrier ist triebiger, er ist leistungsfähiger, er ist gesünder und er ist der familientauglichere Hund. Während der Dobermann der bessere Wächter ist, der bessere Schutzhund ist, er ist verträglicher gegenüber anderen Hunden, er ist größer, deswegen braucht er aber auch mehr Platz, weil er auch triebiger ist, er braucht mehr Futter und er ist etwas führiger, meiner Meinung nach. Ja. Das sind die Unterschiede dieser beiden Hunde. So, und jetzt ganz kurz, äh, weshalb der Dobermann als Favorit unter den Rotlichthunden in, in der Szene dann irgendwo verschwunden ist, vielleicht gibt es ihn ja immer noch, weiß ich nicht so genau, ich weiß na vielleicht deswegen, weil ihm der American Pitbull Terrier abgelöst hat. Das kann schon sein. Aber ich weiß, warum der American Pitbull Terrier verschwunden ist. Allein aufgrund dessen, weil dieser Hund, wenn er normal erzogen wird und lieb und vernünftig erzogen wird, ein absolut schlechter äh, Angeberhund ist. Ja. Also ein normal erzogener American Pitbull Terrier, wenn Sie als, ich sage mal in Österreich, sagen wir zu einem Zuhälter Strizi im Rotlichtmilieu unterwegs sind und diesen Pit normal erzogen haben, ja, dann werden sie höchstwahrscheinlich mit diesem Hund nur optisch wen beeindrucken können, denn wesentlich nicht. Der wird niemanden einer Angst einflößen, weil er niemanden beißen will. Ja. Man hat das irgendwann dann erkannt und hat herum experimentiert mit den American People Terrier, kreuzte sie mit äh, Rottweilern, kreuzte sie mit Rhodesian Ridgebacks, kreuzte sie mit Molossern und er schuf so diese sogenannten Band Dogs, die nahmen dann den Platz des American Pitbull Terrier sein und diese Hunde waren teilweise wirklich zu fürchten. Also das, da waren schon, ich kannte einen, da waren schon Kapazunder dabei, da warst du froh, wenn du dem nicht über den Weg gelaufen bist. Ja. Doch nochmal zurück zum American Pitbull Terrier. Es kann natürlich auch vorkommen, dass sie ein derartiges Händchen für Hunde haben und einen American Pitbull Terrier in dieser Art und Weise lenken, dass er so ein Hund wird, wie ihm das Rotlichtmilieu gerne gehabt hätte. Doch ich sage Ihnen was. Im Unterschied zum Dobermann, der dafür gemacht ist, ja, wäre ein American Pitbull Terrier dann nicht mehr wirklich lenkbar. Ein Dobermann, der ist dafür gemacht, zu bewachen, zu beschützen und dennoch ist er führig. Ein American Pitbull Terrier, wenn Sie diesen schlafenden Geist in ihm wecken, äh, ist er wahrscheinlich dreimal effektiver als ein Dobermann, aber Sie können ihn auch nicht mehr führen. Der Hund ist nicht mehr lenkbar, nicht mehr abrufbar, gar nichts. Stellen Sie sich das so vor, ähm, Sie haben da, ich komme schon wieder mit diesen Autobeispielen, Sie haben da ein, einen Mittelklassewagen, einen billigen Mittelklassewagen und tunen den äh, irgendwie äh, auf 600 PS. Ja? Das Auto hat dann zwar 600 PS, aber ist unfahrbar. Das bricht ihnen dauernd aus. Sie wickeln sich mit diesem Wagen in kürzester Zeit irgendwo um einen Baum. Das ist der American Pitbull Terrier. Wenn sie ihn so umdrehen, in die Richtung, wie ihn das Rotlichtmilieu vielleicht haben wollte damals, bevor sie draufgekommen sind, dass der Hund eigentlich dafür nicht geeignet ist. Während der Dobermann ein von Werk feinst erschaffener 911er ist. Ein Auto mit Wahnsinnspower, mit Wahnsinnsgeschwindigkeit, aber das Auto ist zu kontrollieren. Wissen Sie, was ich meine? In etwa. Das meinte ich. Wie gesagt, selbstverständlich können Sie auch in einem American Pitbull Terrier mit viel Gefühl umdrehen, wenn Sie ein Händchen für Hunde haben. Ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht versuchen. Denn wenn ein American Pitbull Terrier mal Freude gefunden hat an Hahaha, ich darf beißen oder ich soll beißen, ich soll attackieren, ich soll böse sein, dann ist dieser Hund äh, zu meistern nicht mehr lenkbar. Also da kommen Sie Ah, das ist dann nicht mehr schön. Beim Dobermann, ja, ist das, es, es, schön ist so etwas nie. Ja? Wenn ein Hund ständig draußen auf dem roten Bereich unterwegs ist. Aber der Dobermann wäre noch lenkbar, das ist seine Welt. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Liebe Zuseher, ähm, ich hoffe, dem einen oder anderen hat dieses Video gefallen, hat äh, dieses Video äh, interessiert. Gott, nicht mehr, die Hunde und so weiter. Ja. Also wie gesagt, Österreich war so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber in Österreich waren da die Dobermänner in den 80er Jahren schon präsent. Ich kannte da schon zwei, drei. Und später dann die Pits, und von den Pits weiß man es ja. In Deutschland auch viele aus diesen Rotlichtmilieus sind da mit den Pitbulls an der Leine herumspazieren gegangen. Lieber Zuseher, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich 
äh, auch freuen, wenn sie mir weiterhin zusehen. Jetzt schaue ich, dass ich nach Hause kommen, mir ist schon so heiß. Und Ihnen wünsche ich auch noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.